Vendredi 24 avril 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV, dernière sortie de la semaine que nous ouvrons avec le quotidien Le Messager qui titre « Massacre de Ngabour, ils doivent démissionner ». Le journal présente trois ministres du gouvernement à Tanganji, le ministre de l'administration territoriale. Joseph Vetti à Somor de la Défense et René Emmanuel Sadi de la Communication qui, selon lui, doivent démissionner de leurs fonctions après avoir formellement nié toute responsabilité de l'armée dans le massacre de Ngabour, mais ont été rattrapés par les résultats de l'enquête le 21 avril. Du côté du quotidien Le Jour, on nous présente ceux-là qui se sont battus pour la vérité dans l'affaire du massacre de Ngabour, le journal cite Monseigneur Georges Nkuo, Maxilienne Ngombe, le docteur Shemuta Divine Mbanda, ainsi que Hilaria Allegrosi de Human Rights Watch. Une bataille qui, d'après le quotidien Le Jour, n'a pas été en vain, vu que finalement, le gouvernement a reconnu la responsabilité de l'armée. Toujours dans l'affaire du massacre de Ngabour, le jour présente les aveux d'un témoin de cet incident en page 5 de son édition de ce vendredi 24 avril 2020. Nous sommes toujours avec le rapport d'enquête sur le massacre de Ngabour, mais cette fois-ci avec le journal Repère qui parle de la satisfaction de la communauté internationale de la page 2 à la page 3 de son édition de ce jour. Le journal présente les réactions de la France des Nations Unies ainsi que celle de l'Amérique. Nous poursuivons notre revue de presse avec le quotidien Mutation qui parle des conséquences économiques du coronavirus au Cameroun. Le journal indique que le coût des produits de consommation courante et du transport urbain et interurbain connaît une hausse et les populations appellent le ministre du Commerce au secours. Pour plus de précisions, Lisez le dossier de la rédaction de la page 4 à la page 8 de Mutation, paru en kiosque ce jour. Terminons cette édition de la revue de presse avec Cameroun Tribune, qui renseigne sur les nouvelles directives du Premier ministre pour la lutte contre le coronavirus. Au cours d'une vidéoconférence qu'il a présidée hier jeudi 23 avril, le chef du gouvernement, Joseph Diangouté, a prescrit aux membres du comité interministériel de suivi de la stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus, une série de mesures parmi lesquelles l'accélération des procédures de rapatriement des Camerounais en détresse à l'étranger et l'approfondissement de la réflexion sur les modalités de déploiement des élèves et étudiants dès la reprise des cours le 1er juin prochain. Pour plus de précision, allez à la page 3. Et voilà donc qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.